Welcome back, folks. You are watching Playoffs Day Number One of the EISL Season Two, brought to you by Nordwin Gaming. I'm Fixes, joined along by TTR as we are on route to our first semi-finals, and this is going to be between Bengaluru FC taking on FC Goa. Now, this is a matchup that has even happened in the past. But before we, you know, move in the nitty-gritty details of this matchup, let's take a quick look at the schedule that we have lined on for you. We are already done with uh, two matches of the evening. We are heading on to the match number three. That is BFC and FC Goa. PT, how are you feeling about this? Look, Bangalore FC has already a game. So, the pressure was also a lot more. So, both of them are a lot of pressure in this game. When it comes in one day, it happens that you जो है वो कंट्रोल खो देते हो या फिर लेगा आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है लेगा आप इतना हैंडल नहीं कर पाते हो बट वो बीच में गैप मिला होगा मिला है होगा क्या मेरे मिला है और वो गैप क्या काफी है वो देखना होगा और वो अभी भिड़ने किसके साथ जा रहे हैं एफसी गोवा के साथ जो अभी तक इस पूरे सीजन में एक गेम भी नहीं आ रही है वो प्रेशर तो दुगना हो चुका है yeah pressure is uh, of course not just uh, double its quadrupled or uh, it's, you know of course breaking uh, the roof uh, tops over here but you know coming back again for the viewers we've got to make uh, this quick announcement that uh, this uh, semi final matchups that we have for you is going to be divided between two legs but uh, we'll talk more about it but before that let's take a quick look at the head to head of both these clubs how they have fared up against the other teams and the previous matchup in fact and this was a very close one the first game ended as a draw between cj and v sharma however when it came down to co op v sharma and adi zima absolutely crushed CJ and Shagnik and Adi Sima. He's been one of the uh, best players in the ISL so far, and uh, living up to his name, uh, he managed to best Shagnik. So yes, FC Goa had a good time against Bengaluru FC, but this is a different Bengaluru FC. This is a Bengaluru FC that has sort of uh, gotten himself from the rumages of the defeat, has gone on uh, to defeat Hyderabad FC, and now have secured a berth. Into the semis, and I feel like you know, it's very difficult to stop them from here onwards. It's going to be so difficult for the boys from FC Goa. But right now, what we're going to do is uh, ask the players uh, what's the atmosphere around. So, Suyash, what's up? What's going on between the players? Right, guys. Okay. Uh... All, that, all that's going on is the fact that we have the third game of the day that's going to happen. I have one judge here with me from FC Goa and I have CJ from Bangalore FC. Uh, and I'll start with you, CJ. You've already played one game today. Do you think that gives you a bit of an advantage going into this game considering that you're already warmed up, you already know the surroundings? Uh, I don't think really, to be honest, it gives an advantage because we played our game like three, three hours back. So, yeah, I don't think it's an advantage. It's a fair game for both of us now. Right. Uh, speaking of advantages, uh, one shot you gone unbeaten throughout the season. At the back, we can see your coach Stu over there. You're only one of two teams who has a coach this season. How helpful has he been in terms of guiding you and getting you to the place you are right now? Like Stu has been really helpful, I feel, because he just polishes my skills. The skills I lack, you know, the mental strength you need while playing a competitive game at such a high level. So Stu has been really helpful, I feel. Uh, what particular part of your game do you think he's really improved? I feel it would be the dribbling in the final third of my opponent. You know, he just polished that in a sense because, you know, I was really struggling with that. I was just pressing X. But he helped me with that dribbling part. So, yeah, it has been really helpful. Uh, and CJ, lastly, you're going to be playing a team that's been unbeaten the entire season and there's going to be moments of pressure during the game. As a FIFA E athlete, how do you deal with that pressure and remain calm and not lose your head or, in layman's terms, get FIFA rage? Uh, like the league stage is now done. Like all four teams are here fighting for the first spot, so we won't like think about if they are unbeaten or beaten. We just focus on the next step. All right, fighting words from both of you gentlemen. All the best for the game, and uh, may the best team win. Yes, you can shake his hand as well, of course. Uh, guys, uh, you know between the both of them, it's it's a very level-headed perspective that's been given. Both are young lads, but both extremely proficient at their craft. You can watch the game on the EISL Gaming YouTube channel as well as the Indian Super League YouTube channel as well as the YouTube channels of the respective clubs. It's going to be a cracker. Back to the casters. All right. So emphasizing on how much a coach has had to do in, uh, you know, has has had to play such a pivotal role 
in FC Goa's uh, unbeaten streak over here, and rightfully so, right? It's more more about uh, Tita. I feel the composure that he uh, you know puts on the table. He kind of encourages the players, works on those uh, you know small uh, nuances that could have been improved, and I think he's done a phenomenal job at that. But let's take a look at uh, today's matchups. You know who's going up against who? Are we gonna see CJ and Vanshaj go up against each other? Yes. Uh, and then it's going to be Shagnik and Adisima. So, Bengaluru FC, they have already announced that what has happened in the past in the league stages, we do not care, right? But now, today, this is the day where uh, history might get rewritten. So, Shagnik, will he get his revenge? Let's find out. Let's see. Can he take it or not? Because if he revenge, he wants to take revenge from every club from Goa. बट ठीक है लाइक कोई दो ही क्लब को मौका मिल सकता है या फिर कोई एक क्लब को अगर इधर से बेंगलुरु एफसी अपना गेम जीत के जाते हैं देन तो इधर ही कहानी खत्म हो जाएगा और एल्स इधर बहुत कुछ हो सकता है बट देखिए आज है डे वन और आज हम लोग को सिर्फ लेग वन देखने के लिए मिलेंगे सेमीफाइनल एंड उसी के साथ साथ सेमीफाइनल टू के दोनों ही गेम के जो फर्स्ट लेग है वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक चीज फिक्सेस जो कि हम लोगों को पता चला कि लाइक एक्सी गोवा की तरफ से उनके कोच भी है एंड मे बी ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके वजह से उनको अभी तक कोई छू भी नहीं पाया इस पूरे या एसएल सीजन 2 के अंदर yeah and uh, i think uh, he's got such an uh, important role right especially when we were talking about him now this time he's there in person i think uh, this was one uh, of uh, social media stories of adi zima where he said that his coach has traveled all across the world to uh, be with them during the playoffs and uh, i think it kind of gives you a huge morale boost when you've got so much experience being exchanged over here and uh, you know just to work on the final things a uh, final aspects of uh, a player not just uh, you know inside the game even how they cope with pressure because well vanchaj it was a tough match against cj he did manage to end it as a draw but the co-op match up for bengaluru fc somewhere they had been uh, looking a little uh, slim there you know they have to make sure that this time the co-op uh, works out uh, just the how just as the way it did against uh, hyderabad fc but cj i think uh, he's uh, going to go out and win his first match of the night on an individual basis of course uh, you know the players mm -hmm. just waiting to get this match started and in the next few minutes uh, it is going to be game on kick off and let's find out uh, who gets uh, the ultimate glory in this one because from the six clubs we had in the playoffs now only four remain and this is the first leg so of course we are also going to have a second leg of this match up and that is going to be tomorrow so if in case even a club uh, loses from here it's nothing much to worry about they can go back to the drawing board come back tomorrow uh, and uh, best the other but that being said it is already match uh, that has begun bengaluru fc from left to right we've got the gods from right to left and let's see cj what does he have in store for us tonight और शुरू हो चुका है सेमीफाइनल वन एक तरफ बेंगलुरु एफसी ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा पर हां एक चीज तो जरूर कहना ही होगा कि एफसी गोवा के कोच आए हैं तो उनका देखिए वो तो करेंगे बात लेकिन सीजे तो वो कह रहे हैं ये हम अकेले ही काफी है आए कुछ मिनट हुआ पहला गोल वो स्कोर कर गए और उसी के साथ डिफरेंस इधर क्रिएट हो चुका है अपोजिट में कौन है वंशज शर्मा एंड उनको आप रोक रहे हो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और सीजे वो करना शुरू कर चुके हैं या आई मीन इट वाज जस्ट दोस फर्स्ट फाइव मिनट्स ऑफ द गेम एंड सीजे जस्ट गोस अराउंड एंड स्कोर्स अ गोल अगेंस्ट अ क्लब दैट इज अनडिफीटेड सो फार and cj i think uh, you know he's been angered right he's in the mood and uh, he is uh, wanting to win his first individual game of the night and you could see that relentless aggression sort of uh, setting in this is where v sharma really needs to take a pause and really needs to think of uh, how does he deal with such a menace oh. that cj can certainly be another attempt on goal which is uh, gone out for a corner आज सीजे को देख के लग रहा है कि वो आज जो है वो फुल मूड भी है स्पेशली ऑन दिस गेम क्योंकि उनको पता है देखिए देखिए ये जो तो पहला 
पहला लेग है ये पहला लेग आप फ्रीली खेल सकते हो आप अपने हिसाब से जो है वो इस गेम को ले सकते हो क्योंकि इस टाइम पे उतना सारा प्रेशर नहीं है अभी जस्ट कहने के वो मोमेंट है वो स्टेज बनना शुरू हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब और अगर आप शुरू में ही जाके डोमिनेट करने लगो तो वो सारा का सारा कहानी कहने के आपके लिए एक फेरी टेल बन जाता है तो वही चीज़ फिलहाल के लिए सीजे करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर का वो एग्रेशन वो बाहर निकल के आ रहा है बट इस बार अटैक के भी शर्मा धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहे हैं लेकिन बॉल कंट्रोल काफी बेहतर तरीके से होल्ड कर रहे हैं बट इस बार एक छोटा सा गलती उनके लिए भारी पड़ सकता है एम्बापे टू होली वन टू वन टू पास निकल चुके हैं रोनाल्डिनियो बट नो वो ऑफ साइड पोजीशन पे थे तो उतना जल्दी ट्रांजिशन पे नहीं जा पाए जिसके वजह से इधर जो डिफेंस है वो एक बार फिर से स्ट्रक्चर हो चुके हैं इसी गोल and we sure have one of those players who kind of plays a little narrow there but right now cj again finding some room and that is a low driven shot directly goes to the far post and it is the second goal for cj he is spitting fire right now and sometimes when you kind of wonder at uh, this beast has finally been unleashed and the first game against when you you know when you saw him go up against genesis it was a different affair right genesis somehow managed to pull off a win but feels like that was just a warm up game for cj now he's got his hands hot and uh, v sharma unfortunately he's bearing the wrath of it dekhiye do cheez hota hai ek bar agar hum log idhar pure frame ke upar nazar dale to idhar dikh raha hai कि यस ऐसी गोवा को बैक करने के लिए लाइक उनके कोच हैं जो जिनके ऊपर है सारा का सारा लाइक गेम में क्या गलतियां हो रहा है वो वो समझ रहे हैं बट ऑन दर हैंड इधर बैंगलोर एफ के फ्रेम के ऊपर अगर नजर डाले तो वो सब काम इन दोनों ही प्लेयर को करना पड़ रहा है तो इससे एक चीज होता है या तो आप डर जाओ या फिर आप प्रेशर ले लो कि हाँ उनके पास तो कोच है या फिर आप और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ उनके पास कोच है तो क्या हुआ अभी तक हम अकेले करके आए हैं आज भी कर सकते हैं तो सीजे आज भी वो कर रहे हैं वो दो गोल ऑलरेडी दाग चुके हैं और वो जस्ट अपना एग्रेशन इधर दिखा रहे हैं और उनके फेस पे उस उनके फेस पे वो भूख दिख रहा है कि यस हमको जाना है फाइनल पे तो शुरुआत कुछ उस तरीके से उनके तरफ से किया जाता हुआ लेकिन ये पॉज बहुत जरूरी था पॉज के अंदर हम देख पा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया जा रहा है वी शर्मा को एंड लेट सी लाइक इसके बाद इस पॉज के बाद क्या चेंजेस निकल के आता है पर आज ऑफ नाउ उन्नीस मिनट के टाइम के ऊपर दो गोल कंसीड कर चुके ऑलरेडी एफ सी गोवा लुक इट सी जे राइट इट्स इन इवेंट फॉर स्ट्राइक ड्रॉप बैक so he's going to have uh, his forwards kind of coming back and helping uh, a little bit in the defense helping a little bit in that build up as uh, all right you know whatever vanshaj had been planning whatever has been uh, the instruction of his uh, coach seems like cj does not really care all he wants is uh, to you know kind of go on a rampage and uh, he's already begun doing that in 20 minutes two goals score already and feels like uh, this cj that we've been longing to see uh is finally here right there hasn't been a moment where i can say that v sharma is trying to even take control of the game because cj has been absolutely flawless a little bit of a ball roll scoop over there a back pass on to wetsakimi to root pull it can that build up that cj standard build up and then he will go for a direct shot which he had done in the past again making it work a green time finesse finish we don't care about uh, what uh, the call is from the other side cj is just going to do his thing he is going to get on the path of crushing v sharma <laughs> and he is doing exactly that this is unbelievable stuff sagnik and uh, cj har ek goal score kar rahe hain aur unke monitor ke beech se jo chhota sa jagah mil raha hai udhar se dekh rahe hain oh fc goa kya इस पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं तो यही होता है लाइक वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को 66 परसेंट पोजिशनिंग के साथ डोमिनेट कर रहे हैं इस गेम को और उसी के साथ ये तो ऐलान कर चुके हैं जो कुछ भी हो जाए हम एग्रेसिव खेलेंगे 3-0 30 मिनट के ऊपर ये वो प्लेयर है जो कि मल्टीपल गोल स्कोर करते हैं बट आज वो मल्टीपल गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं और अभी जस्ट पहला 33% का गेम जो है वो खत्म हुआ है अभी भी 66.66% गेम बाकी है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन टाइम बट वी शर्मा क्या वो इधर से कम कर पाएंगे वी नो बहुत टफ है 
बट हाँ ये इसके पहले बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे बट नो देखिए गलत था टच और जो बिल्डअप हो रहा था काउंटर पे वो सारा का सारा इधर ही खत्म हो गया सारे की एक राय पे पानी फिर चुका है इस समय आई मीन फॉर एफ सी गोवा कैंड ऑफ फील्स लिल स्कैरी राइट नाउ ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन वी शर्मा बीन ब्रोकन डाउन लाइक दैट बैटेड इन टू पीसेस एज सी जे इज ऑन रूट विथ एन आदर अटैक ब्यूटिफुल ड्रिविन पास दे बट थैंकफुली वी शर्मा रीड्स इट रियली वेल needs to launch a counter needs to get himself back into the game because it's still 38 minutes it's the early stages of the game um three goals knowing uh, vishalma's caliber he can do it but he needs to put a stop at uh, this aggression being shown by cj first dekhiye pehle half pe like shayad kisi ne bhi expect nahi kiya hoga yeah like ek bahut close game हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा भी नहीं है कि हम सोच रहे थे कि वी शर्मा ही जीत जाएंगे डायरेक्टली या फिर सी जे लेकिन क्लोज ये गेम कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा जिस तरीके से सी जे खेल रहे हैं इधर गिरते पड़ते वैंडे सार अपने आप को संभाले नहीं तो ये भी एक गोल होता हुआ दिख सकता था सी जे की तरफ से बट हालांकि काउंटर पे फिलहाल के लिए वी शर्मा राइट एंड साइड से रन निकल चुका है हकीमी की तरफ से ओवरलैप पे जाने की कोशिश था लेकिन वो अटैक शायद बिल्ड होते होते ही कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख सकता है जिस तरीके से आज जो डिफेंस किया जा रहा है वो काफी अच्छा वर्जुअल बन रहा है ऐसी तक बॉल पहुंचने से पहले ही एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला रोनाल्डो का रन बट थियो के साथ वन टू करते हुए दिखे लियोनल मेसी एंड सी जे कहने के वो आज अपने अंदर का जो सोया हुआ एक शिकारी था उसको जिंदा कर चुके हैं उनको बाहर निकाल के आते हुए दिख रहे हैं सागनिक साइड से एंजॉय कर रहे हैं उनके टीममेट का ये डोमिनेशन और सागनिक के चेहरे पे वो गोल्स के बाद छोटे छोटे स्माइल्स वो देख के लग रहा है कि यस उनका जो कोशिश था वो अभी धीरे धीरे करके सफल होता हुआ दिख रहा है इसलिए सीधे पाँच गोल मार रहे उससे ज़्यादा मत मार फिर को शायद दिक्कतें हो सकती है या फिर जितना तुझे अच्छा लगे उतना मार लिया मूड में तू जी ले जिंदगी मतलब वैसा वाला सीन हो चुका है अभी इस समय क्योंकि बेंगलुरु एफ सी बॉयज एंड गर्ल्स आई फॉर टेल यू दिस इज अ सी जे वी हैव एंड सीन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड इज कैंड ऑफ एक मिकी आउट ऑफ वी शर्मा एंड एज हर्टफुल इट माइट साउंड यू नो इफ यू फॉलोड वी शर्मा एंड एफ सी गोवास कैंपेन दे हैव नेवर बीन टेस्टेड लाइक दिस ऑफकोर्स वी शर्मा वी हैव सीन एम ड्रॉप अ फ्यू गेम्स बट नॉट लाइक दिस the quality of that goal with rude holet i think this is one of the similar goals uh, bengaluru fc scored against hyderabad fc in the co-op match up and this is where i think uh, you know charan jot has been forced to get into his arsenal to show what he has to offer just when uh, the coach might have said you know he's trying to get into your heads getting into your final third he's going for those quick passes you could see him dribble through you need to watch out for that then the moment next moment you see him scoring a goal outside the box a beautifully green time finish shot to glory and how how do you deal with stuff like that right and for v sharma he needs to get back his composure and i still said like you still have 45 more minutes to go but in the next 10 to 15 minutes v sharma ought to score one otherwise you know charanjit is going to put him down for good game shuru hone se pehle ek interview hua tha aur us time pe रोहित शर्मा ने कहा कि लेकिन उनके अटैकिंग थर्ड पे काफ़ी ज़्यादा मदद हुआ है कोच के थ्रू लेकिन सीजे शायद उसी टाइम पे सोच लिए थे कि तुमको तो आने ही नहीं देंगे अटैकिंग थर्ड पे फिर आप कैसे यूज़ करोगे बट देखिए अभी तक एक भी अटैक करने ही नहीं दिया गया था और जिसके वजह से अभी वी शर्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि वी शर्मा बा ओ माई गॉड इधर स्लाइडिंग टैकल बॉल छीन लिया जा चुका है रोनाल्डिंग से बॉल इधर थ्रू खिलाया जाएगा टू और चेम्बा पे ये हो सकता है ऑन फायर बेंगलुरु एफसी पहला गेम कहने के अपने नाम कर चुके हैं राइट आउ सागनिक माइट बी स्केयर्ड ऑफ हिज ओन टीममेट ओनली ही हैड नेवर सीन दिस वर्जन ऑफ सीजे वे वाज ही आई मीन लुक एट हिम फाइटिंग फॉर द गोल फॉर फॉर द बॉल इन दैट मिडफील्ड ही इज 3 नेल अप वी शर्मा ऑन द ट्रिमेंडस प्रेशर ही इज थॉट ऑफ एडिंग इंसल्ट टू हिज इंजरीज ओवर देयर and he's not letting him breathe so much constant pressing coming up he's stealing the ball then those triggered runs everything to perfection and what do you do when you're vishal ma right now you have to bow down to the king and cj 
is asserting, he's commanding that level of respect. And V Sharma is being toyed with over here, but still trying to create some chances with Ronaldinho with R9. Takes the <laughs> shot. And this is the closest V Sharma could get in terms of scoring right now. And CJ, he's just feeling himself. I mean, the, this is one of those days when a player is at the peak of his form and it's very difficult to play against. And now look at even Adi Zima had to chime in. Now, they have a professional coach specially you know, designated to make sure these players get the victory. But when you're 4-0 down already, starting to ponder what the call-outs would be, what would he be suggesting at this moment? I think today's brilliance will be in front of TJ. TJ will be Dance karate with the knife, Uri FC Guake side go, not only Vishama Kuki. Hum dek pari, the Vishama co instructions the Azara, either Umlo Kadi Zima Katarase be instructions like Dete with the Nikil Mille. Like in Achkuj become Nigara, Kuki Agar aggression ko Rokna, the Aka aggressive Onaga, Jo aggression Nekamoka in the Azara. Nato Vishama, hum dek the Pele half K intent the Kamsikam team shots over on go on target lay late. But yeah, Unka Pela was like that. But yeah. But you know what? I, I'm kind of liking uh, the body language from Visharma right now. No, he's getting uh, a little deadly. He's trying to create those chances. He's already created two. There is going to be a point where he scores that first one and from there onwards needs to hold that on and uh, will have to carry it forward. But uh, up until the point, CJ, if he scores a few more, then uh, it is uh, rest in peace there. But <laughs> look at the control that he's exercising <laughs> as the fifth one also gets netted in. Oh, this is getting painful to watch at this point. This is getting humiliating for the Gors as Bengaluru FC they are taking them on a ride right now and imagine what is going through Visharma's head at this point right throughout the league stages they were looking phenomenal they were flawless you know nobody could beat them and suddenly you know, in uh, the playoffs it's a similar storyline of what happened to East Bengal FC last time around also but uh, you know Bengaluru FC I'm starting to get scared of this club right now. Imagine what's going to happen in the co-op. Now that is FC Goa's strongest suit. If they crumble over there, oh, it's going to be a long night for the Gors. With Ronaldo, one more time, one more shot, but he's far behind us. Save Kerlin, not to six zero ho sakta tha. But I think if Bangalore FC, today, unko ye jo matchup hai, wo jitna bahut zaroori hai. Like ye leg number one, unke liye bahut zyada important hai. क्योंकि हम जितना भी इधर बात कर रहे हैं कि इस पूरे एंटायर सिनेरियो के बारे में या सीजी अपने ब्रिलियंस इधर दिखाते हुए लेकिन वो एक्स्ट्रा कोच रहने का जो एडवांटेज है वो शायद एफसी गोवा को आज रात ये गेम खत्म करके जाने के बाद मिलता हुआ दिख सकता है क्योंकि वो जो एनालिसिस है वो निकल के आएगा वो इंस्ट्रक्शंस निकल के आएगा बट ऑन द गेम आपको लाइक प्लेयर के ऊपर छोड़ना पड़ता है उतना जल्दी आप क्या ही चेंज कर पाओगे तो मुझे लगता है कि बेंगलुरु एफसी जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है उनको आज ये लेग जीत के जाना चाहिए ये लेग अपने पास की एक तरफा रख के जाना चाहिए तो देखते हैं क्या होगा बट देखिए एक और बिल्ड अप पे जाते हुए सीजे रुडली तो कोशिश था एम्बापे के लिए बट एम्बापे पोजीशन पे नहीं थे और बॉल चला गया बैकलाइन के बाद आई थिंक एट दिस पॉइंट एफसी गोवा विल हैव टू जस्ट नो गेट ओवर द हॉरर्स एंड लुक फॉरवर्ड टू द कोऑप गेम बिकॉज़ सीजे हैज एब्सोल्युटली dominated in this matchup. It's 5-0 already and no matter how many goals Avi Sharma scores at this point, uh, there's no chance that they can get back into this game, right? And uh, look at CJ go again with Jude Bellingham. He's toying around. Now he gets that room and space, that freedom to experiment, to do whatever he wants. And 
once it starts clicking for you as a player, once you start figuring out your opponent, know what he's up to, then it's so easy. And CJ, you know, we were constantly talking about this. He's one of the best players in the entire SA region, not just in India. And when you could kind of raise questions that how is he losing his individual battles? Now, this is where you know, he's finally decided to answer his critiques as he's just breaking through the defense for fun. Just getting past the defenders just like that. And uh, V Sharma seems like he's got no answer for him. Again, a run with Hakimi towards Mbappe, wanting to go for a pass on towards R9, but received again. And, you know, this is a press that's so difficult to deal with. A step over, nice reverse, Elastico chaining those skill moves. And there you go, the final whistle blows. And uh, it ends the trauma for uh, FC Goa over there as Bengaluru FC. What a phenomenal start. And even Shagnik is like, Bhai, kya hi kela? And this is where they really need a break. But do they have enough time? Because up next is going to be co-op, FC Goa's strongest suit. They need to strike back, TT. Look, one thing that we got to see here is mainly formation. Formation is now on FC Goa, especially V. Sharma. We got to see two of them. One is either they go five at the back, or they change four and change four. They look very low at four. They only got to see two of them for two games. One is against Saki and one is against Saki. And one is against Saki and one is against Saki. Most probably, Imad came against Saki. Imad came against Saki. उस दोनों गेम्स को छोड़के कहने के ज़्यादातर वो यूज़ नहीं किया है और आज शिवाती एक गोल कंसीड करने के बाद ही हम देखे थे कि फाइव एट द बैक से फोर एट द बैक होते हुए वी शर्मा को एंड आई थिंक वो उनके लिए उतना काम आया नहीं है और उनका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग था ब ऊपर लेके चले गए थे और काउंटर पे बैक बैक देखने के लिए मिला है और नॉट ओनली दैट आज सीजे का जो फॉर्म था जो मोमेंटम था वो भी कुछ अलग लेवल पे था तो आज तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया विश्वमा के तरफ से क्योंकि ये गेम जिस तरीके से खत्म हुआ है इस गेम का पूरा पूरा प्रॉपर जो आउटकम yeah, I think at this point, uh, this is where FC Goa need a hard reset. Like, after you lost your game 5-0, it's, you know, such is the format which gets so tormenting sometimes for these players. They have to instantly recover because up next they know they've got that co-op matchup that uh, they'll have to play, right? And this is where, you know, uh, V Sharma needs to gather himself, needs to, uh, you know, put uh, all his thoughts into the second matchup because still not a lost, uh, not a lost cause for FC Goa because we have also seen them in, uh, you know, this situation on multiple occasions. There have been those days where, uh, you know, V Sharma tends to drop his games and then they suddenly recover in the co-op. Now, this is going to be one of the most important matches of V Sharma's career. This time he's playing in the playoffs for the second time and he will have to settle at nothing other than making a slot secured for the grand finals. But in uh, order to do so, they have to win this co-op matchup and they will have to ensure the man in form, Adi Zima, gets to best Sagnik. And if he can manage to uh, do that as well, then, uh, you know, Bengaluru FC, things will turn for them. So, co-op co game is of the utmost importance. But looking at the style of play, like you said, TT, I completely agree with you. Because it was just, it's just not about the formation. It was about how fearlessly uh, CJ was playing, right? He knew what he had to do. He was just connecting every single dots and he was making sure he went out to score those goals. And uh, V Sharma had no answers. His defense was completely all over the place. Uh, and even when uh, the situation arose, when he had this little conversation with his coach, then he said, you know, it's looking a little slim there. You need to close in those gaps. What does uh, CJ do to reply? Scores a finesse shot outside the box <laughs> with Rude Hullet. And this is done for the second time, just by the way. But look, V. Sharma has not finished with a clean sheet like that. He has not finished with zero goals in his entire ESL season. He has not finished with zero goals in his entire ESL season. He has not finished with zero goals in his entire ESL season. But today, he has not given a chance to give a single goal. When he started his season, 
उनके ही करीबी दोस्त सरांज को कुछ इसी तरीके के लिए सिचुएशन के साथ जिधर उनको भी एक सिंगल गोल स्कोर करने का मौका नहीं दिया गया था उधर तो एक सिंगल शॉट भी नहीं कर पाया था हाँ तो उस जगह से फिर भी इधर वी शर्मा दो शॉट्स हम लोग को ऑन टारगेट लेते हुए देखने के लिए मिले बट देखिए फाइव जीरो जो वी शर्मा दूसरे प्लेयर्स के साथ करते हुए दिखते हैं आज उनके साथ हो गए तो आई थिंक हाँ यही यही वो मौका है जिधर शायद एफ सी गोवा उनका जो ये अनबेटन स्ट्रिक था वो शायद टूटते हुए दिखे बट हालांकि अभी भी कोआप गेम बाकी है और कोआप पे एफ सी गोवा शायद वन ऑफ द बेस्ट क्लब है जो कि एकदम धुआंधार परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ वी शर्मा के लिए नहीं आधी जिमा के लिए भी क्योंकि आधी जिमा मेनली वो प्ले में कर रहते हैं उस पूरे को ऑफ गेम के अंदर तो देखते हैं अरे को ऑफ के अंदर क्या होता है बट जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके आए हैं ना मुझे लग रहा है कि बैंगलोर एफ सी चाहेंगे और शायद वो करते हुए दिख भी सकते हैं एक दफा विन it could happen it could happen but i'm not going to just count my chicken so fast right because at this point i still believe that fc goa are a better co-op unit i know what has happened is something we have never seen previously in during the league stages you know b sharma has not been uh, insulted like this but when it comes to the cul- culmination of uh, um, adi zima also coming into the picture i think fc goa are one of the strongest co-op units i still feel they've got that mental grit and they can uh, just turn things over because for fc goa the winning conditions are as such that they are supposed to win this one and uh, then you know i kind of believe that adi zima uh, can repeat what he has done against sagnik he's such a phenomenal player now what are you expecting out of fc goa in this game right you can expect all those longer through balls coming in you're going to see those german crosses being delivered by adi zima and uh, for one such we knows we we certainly do know that he's one of the uh, he's one of the good finishers of uh, the game and uh, if he gets a chance he's not going to miss right in the final third he knows how to dribble past the defenders so now fc goa finally it feels like they've been truly tested they know they have got an enormous uphill task ahead they have to climb and uh, this is where you know the coach is like what's done is done you need to focus on the second game and uh, yeah shark make and see they like come on bring it up we are ready for you lord दोनों ही क्लब अब यही तैयारी कर चुके हैं और अगर हम लोग बात करें प्लेयर्स की तो आई थिंक जो अभी रूम का पा रहा है वो थोड़ा डाउन हुआ है और दोनों ही क्लब जो है दोनों ही लाइक चारों प्लेयर्स अभी थोड़ा चिल्ड वे पे खेलेंगे जरूरत है बट वी शर्मा उनको सबसे पहले जरूरत है रिसेट की क्योंकि अगर उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि हाँ फाइव जीरो फाइव जीरो देन उनके लिए मुश्किल होगा सो so, क्या वो माइंड लाइक उनके माइंड पे क्या वो रिसेट हो पाया है वो देखना बहुत जरूरी होगा उसी बात के चलते इधर को गेम का आगाज हो चुका है लेफ्ट टू राइट इधर बैंगलोर एफसी देखने के लिए मिलेंगे राइट टू लेफ्ट अटैक करेंगे एफसी गोवा बट एफसी गोवा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस गेम पे एटलीस्ट वो गोल स्कोर करे और उसी के साथ साथ जीत के जाए You know, I think uh, for FC Goa, what's going to be really important is uh, they need to keep a little bit of possession of the ball because for what I've seen mm. from Bengaluru FC is that they're not, you know, giving them that room to breathe. Also, always constantly under their neck, and uh, they're just constantly putting that pressure. Like at this moment, you would see somebody charging for the ball, and gets so difficult, right? But uh, FC Goa, a little bit scrappy, but still they're holding off pretty well as they are starting to slowly but surely build their play up. now from that right wing with hakimi they're trying to find some of those openings yes with ronaldinho they've done a good job but van der sar just steps out of his line and instantly pounces for the ball as bengaluru fc realize that this co-op game isn't going to be easy fc goa still are uh, totally into this बिल्कुल और उसी के साथ कहने की जिस तरीके का फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ यूज किया जा रहा है दोनों ही क्लब्स की तरफ से वो दोनों का फेवरेट फॉर्मेशन है लाइक जिसके थ्रू अभी पूरे सीजन पे खेला गया है बट इस बार बैंगलोर एफ सी विद में सी अंदर चले गए थे अटैकिंग थर्ड पे कोशिश था रोनाल्डो को पास देने की बट वो डिफ्लेक्ट हुआ बट खतरा दिखे टला नहीं है बट लूशियो इतना ऊपर कैसे आगे लूशियो इधर इतना ऊपर आना मतलब अगर बॉल गलती से भी जाता है गोवा के पास देन वो इधर फुल्ली दौड़ते हुए दिखेंगे काउंटर के लिए लेकिन उसके लिए पहले बॉल मिलना भी चाहिए 
लेकिन बेलिंगम अपने फिजिक के चलते उछलते हुए बॉल झूले और फ्री किक मिलेगा बहुत डेंजरस पोजीशन पे हां कंसीडरिंग द फॉर्म दैट वेल सीजे इज ही इज गोना फैंसी हिज चांसेस एंड वेल विद रूडोलेट I'm not going to be surprised if he goes for a Trivella, but instead find some room for Ronaldinho and Van der Sar saves it. All right, you know, 16 minutes up, it's not looking one-sided. You know, both these uh, powers in play, they are uh, clashing against each other. You could see the sparks flying, and FC Goa are looking much better in this co-op match. Yeah, actually, he said that if we talk about some minutes, if we talk about the game, then. तो बेंगलुरु एफ एक बार फिर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चरके खेलने की कोशिश कर रहे हैं फुल्ली प्रेस करके और बॉल पोजीशन भी उनके पास है देखिए शुरुआती पांच मिनट छोड़ के बाकी के अगर पंद्रह मिनट की गेम के ऊपर बात करें तो कहीं ना कहीं दिखा है कि बेंगलुरु एफ आज सोच के आए हैं कि बॉल कुछ भी हो जाए उनको नहीं देना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है कि एकदम एक दो पास पे डायरेक्ट चले गए आज पास काफी ज्यादा खिलाया जा रहा है और वो पासेस जो है वो ऑन पॉइंट भी देखने के लिए मिल रहा है विद लियोनल मेसी जो एम्बा पे गोल हो सकता है बेंगलुरु and uh, bengaluru fc it was kind of a little, uh, rough start but seems like they're again getting uh, themselves into the groove with kylian mbappe this is a golden chance oh i thought maybe maybe a little bit of a heel to heel there or uh, some space being created could have uh, enabled them in trying to take a shot but uh, the gods need to respond back they've gotten in uh, cap de via a little bit ahead with rude hullet they want to get their men up before they can uh, you know just go in for the final blow there but 28 minutes into this game uh, folks we are yet to find that uh, opening goal we yet to find the deadlock being uh, broken between these uh, two clubs but seems like neither of them wants to concede and bengaluru fc now this is oh. a subliminal pass with kylian mbappe wow. nice ball roll scoop and an outsided footer green time finish this does not get better than this and it surely did have cj written all over it as bengaluru fc go 1-0 up what a performance from bangalore fc or bangalore fc se sagni kand aur cj dono hi kafi zyada khush hain kyun nahi honge like wo jis tarike se ek aise club ke against ja rahe hain jinko aaj tak koi hara hi nahi paye isl season 2 ke andar unko just wo ek tarfa एक तरफा डोमिनेट कर रहे हैं तो खुशी तो होना ही बनता है और वो खुशी इधर दिख भी रहा है पहले 33 मिनट्स का गेम इधर ऑलरेडी खत्म होता हुआ डिफ्लेक्शन इधर आता हुआ नहीं तो कहीं ना कहीं कोशिश था टूअर्ड्स रोनाल्डी ने बॉल भेजा जाए बट वो हुआ नहीं है देखिए आपका मैनेजर या फिर आपका कोच आपको बाहर से तो सब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लेकिन हाथ में कंट्रोलर लेके खेलना तो आपको ही होगा तो उस जगह पे जब प्लेयर्स आ रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट उसमें कहने की बेंगलुरु एफसी आज बहुत ज्यादा बेटर दिख रहे हैं या एंड यू नो व्हेन यू हैव गॉट अ कोच लाइक जस्टिस टू क्वाइट एन अकॉम्प्लिश्ड इंग्लिशमैन राइट ही इज अ कोच्ड लोक मानियो आल्सो इन द पास्ट ही इज आल्सो गोन ऑन टू कोच स्टोक्स फ्रॉम यूके हु इज काइंड ऑफ हु इज आल्सो वन द ई प्रेम वंस बट दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो सो एफसी गोवा रीचिंग आउट टू हिम हैविंग हिम इन दिस यू नो इन देयर लाइन ऑफ दिस टाइम यू कुड सी दोस मैसिव डिफरेंसेस बीइंग मेड एंड दिस सॉर्ट ऑफ मेक्स मी फील हैप्पी एज टू हाउ मच द क्लब्स आर यू नो इन्वेस्टिंग फॉर द प्लेयर्स हाउ मच वर्क इज बीइंग पुट down the ground to you know kind of not just work them uh, through inside the game but also to tell them how to cope with pressure right now because fc goa is starting to feel the heat even in this co-op match and let me remind you folks now if bengaluru fc win this game it's done and dusted right here right now fc goa will go back home back to their hotels will have to figure a way to deal with uh, cj tomorrow in the second leg so they're still not out of the competition if they manage to win tomorrow and lose tonight then uh, there will be an additional co-op game played which will decide the fate 
of uh, both these clubs. But for now, as things stand, 38 minutes into the game and uh, Bengaluru FC are looking also deadly. Another chance for a cutback, a beautiful build-up. But Virgil van Dijk at the last moment forces out a tackle. Oh. But Lionel Messi takes a shot. But nice defence. The keeper coming for the rescue as... Goes out for a corner, a shorter one taken uh, by the players of Bengaluru FC. A step over, ball roll before they go off to any sort of shenanigans. Out it goes for yet another corner. Yeah, I don't know if Goa's defense is a tash ke patto ki tarah dikh raha hai. Tornado ki tarah a raha hai idhar Bengaluru FC ka attack jo ki pura ura ke leke ja raha hai unke defense ko. To thoda sa idhar dekhe khelne ki zarurat hai kyunki wo akhri card. जब उड़ जाएगा तब इनके लिए सेकंड गोल भी आता हुआ दिख जाएगा बेंगलुरु एफसी के तरफ से सो बेंगलुरु एफसी आज हर एक बॉक्स को जो है वो टिक करते हुए दिख रहे हैं ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है एफसी गोवा क्योंकि यूजुअली जब वो खेलते हैं वो इतना ज्यादा प्रेशर लेके नहीं खेलते वो थोड़ा चिल्ड वे पे खेलते हैं बातचीत करते हैं जब हम लोग ऑन कैमरा उनको देखे जब ऑनलाइन गेम्स चला था बट आज बहुत ज्यादा फोकस है एंड आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर भी अपने ऊपर ले चुके हैं और देखिए वो अनबीटन का जो टैग आपके ऊपर एक बार आ जाता है ना वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और एक हद तक आपको जाके कहीं ना कहीं प्रेशर में भी डाल देते हैं क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सारे एक्सपेक्टेशन के तले आप प्रेशर में आ जाते हो लेकिन वही बात है इधर सब कुछ खेल है मेंटलिटी का कि आप किस तरीके से वो सारे प्रेशर को साइड में रख के आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो yeah indeed and that's exactly how legends have forged right you can uh, either decide to be brittle and break down when it matters or uh, you could learn from that embrace it and then go on uh, to create magic right and fc go up like you said i completely agree with you now such has been the expectations not just uh, from the players but also from the fans that uh, you know having that having that flawless run in the league stages kind of gets that added pressure on you to perform every single time when they come into play you know they will have to not just uh, play to win but also have to play to keep their undefeated streak but you know cj was quite vocal he said you know past records do not really matter now you've come to land you've come into my jungle you play by my rules and sharknik he is more than happy to have us a teammate like uh, cj right now and not taking anything away from sharknik he is a he's a phenomenal player as well but now all he's going to do is just channel he's just going to manifest what cj has been doing and so far even in the first half initially it felt like you know fc goa uh, they have something up to offer but after this uh, first 15 20 minutes i think uh, bengaluru fc have again started taking control over the game now this sort of thoughts me into thinking tt where are those longer balls that fc goa are quite um, you know famous for delivering you could see uh, adizima loves to switch plays like that and he kind of uh, creates so much space but that is something that's not happening you know bengaluru fc are not giving them that room and space to execute any such things yeah kyunki dekhiye agar aapko lob through balls khilane hain uske liye aapko defense se koi na ek player jo hai like midfield se koi na koi ek player jo hai unko run nikalna hoga wo mauka hi nahi diya ja raha kyunki bengaluru fc har time ready hai aap ball nikalne jaoge us time pe aapko tackle karke ball chhin lete hain to us jagah pe problems create ho raha hai to khulne ka mauka hi nahi de raha idhar fc goa ko and uska hi kehne ke result idhar dekhne ke liye milta hua 1-0 se ek baar fir se bengaluru fc aage ho chuke the aur wohi score line abhi bhi bana hua hai और ये चीज हम लोग नहीं भूल सकते कि पिछले गेम पे या लाइक विनो की सीजे इधर पांच शून्य से हराते हुए दिखे ऐसे गोवा को बट वो अभी खेल रहे हैं वो गोवा गेम के विन की वजह से और सागनी के क्लच के वजह से क्योंकि सागनी के अगर क्लच नहीं करते तो शायद वो इधर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे होते तो कहीं ना कहीं सागनिक का भी कॉन्फिडेंस आज एकदम अलग लेवल पे पहुंच चुका होगा और सीजे के वो पांच गोल देखने के बाद तो सागनिक आज वो उनको पता चल चुका है कि हाँ आज का दिन तो हमारा है तो कहने की उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की जरूरत है ऐसे गोवा को क्योंकि अगर ऐसे गोवा को कम करना है तो ये कोअप तो जीतना ही होगा दो गोल स्कोर करके और उसी के साथ साथ आदि जीवा को उस लेवल पे शुरुआत करना होगा कि सागनिक का जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ पाए क्योंकि दोनों ही प्लेयर आज फुल ऑन देखने के लिए मिल रहे हैं कॉन्फिडेंस बट इस बार काउंटर पे बट और जिलवेंडाइक है बॉडी पे वो देख लेंगे फिजिक के थ्रू yeah he's he'll uh, deal with it somehow or the other as bengaluru fc want to put fc goa to rest 
at this point with Kylian Mbappe has now found some room with R9 but this time nice defending nice defending this is we need more of this you know you need to restrict the players of Bengaluru FC because they're starting to flow like water and uh, they're starting to feel themselves it's very difficult to you know try to get yourself back into the game but the players blocking each other off that was such a nice attack uh, which was in the making for the gods but Bengaluru FC kind of were there the defense ever so alarm now with Ronaldinho what a uh, avenues are they going to resort to nice room with Kylian Mbappe a little bit of a step over but instant the instant defense comes up by Lucio there and uh, stops the attack right then and there out it goes uh, for a corner so at this point a little bit of a pause being taken few more words from Stu coming in telling his players what is required what needs to be done now i'm kind of really hopeful to see one of those longer aerial balls being uh, given by Adi Zima and uh, V Sharma scoring because even V Sharma has realized you know this is a Bang Bengaluru FC that uh, is not supposed to be messed with right and you need to you need to put a blockade at the momentum that they're playing with right especially after such a close uh, victory against Hyderabad FC they felt like you know this could have been a job that could have been that would have been rather easier but it is completely the other way around you know sometimes you get mentally crushed after just playing a best of 3 a couple of hours ago and suddenly you are in another best of 3 which could decide your fate and bengaluru fc have risen up to the occasion bengaluru fc like unko pata hai ki aaj ka game bahut bahut zyada zaruri hai unke liye aur wo usi tarike se they perform karte hue dekh rahe hain akhri 30 minutes bacha hua hai agar इधर कोई भी गोल स्कोर नहीं किया जाता है एफसी गोवा के तरफ से देन कहने के सिनारियो इधर ही खत्म हो जाएगा टू जीरो से पहला लेग जो है वो जीतते हुए देखने के लिए मिलेंगे बैंगलोर एफसी पर हाँ इधर एक कोशिश था लॉक थ्रू खिलाने की बट उसी के साथ उसको रोका गया बट जो चेंजेस है वो करना शुरू कर चुके और ये चेंजेस का कितना फायदा मिलेगा वो तो गेम चलते हुए हम लोग को पता चलने वाला है already they've uh, gone for a more defensive formation the 5-4-1 being exercised and we know what we can expect right it's a little defensive there uh, you've got your left wing backs and your right wing backs but i think bengaluru fc will be primarily hoping to play on those uh, counter attacks right uh, they would be hoping that uh, you know fc goa kind of tend to make uh, one of those aggressive plays and in doing so you know keep them make themselves a little bit vulnerable because this is one of those points where you either go for a 4 to 4 or uh, more of a you know a 3 4 3 uh, and uh, the other you know attacking uh, formations that uh, we do have right and when you do that you sort of expose your players uh, defensively so that is where can um, i think uh, bengaluru fc might be looking forward to strike but nice uh, build up oh had then been uh, had that you know gotten uh, to isebio things could have been completely different ah take idhar shuruaat hua hai pause ke baad aur jitne bhi instructions hai wo players ko de chuke hain aur jo bhi formation pe changes tha wo bhi sab kuch kar chuke hain abhi time hai wo final फाइनल टाइम अभी आ चुका है देखिए इधर से और ज्यादा कुछ है नहीं ऑप्शंस कम से कम एक गोल स्कोर करना ही करना है इधर ऐसे गोवा को बाहर देखे बॉल कंट्रोल में नहीं रख पाए बॉल गया थ्रो लाइन के बाहर दैट मींस इधर होगा थ्रो शुरुआत होगा और बॉल कंट्रोल रहेगा ऐसे गोवा के पास ऐसे गोवा के पास एक ग्लोरियस चांस है ये कि इसी बिल्डअप पे आप इधर गोल स्कोर कर दो ताकि आपको थोड़ा और टाइम मिले एक विनर दागने की बाट नो इधर जगह नहीं दिया जाएगा टूरो विक्ट्री होता हुआ दिख सकता है बैंगलोर एफसी के लिए या यू नो दैट वाज सच अ वेल कंपोज्ड फिनिश देयर बाय बेंगलुरु रू एफसी यू कुड सी राइट इट वाज दोस लो ड्रिवन शॉट्स दैट आर प्रीटी मच इन द मैटर एंड वांडरसाप फेसेस दैट इशू टू डील विद दैट आई थिंक सीजे एंड सागनिक आर वेल अवेयर ऑफ इट आउट ऑफ व्हिच दे आर टेकिंग सम ह्यू 
huge huge advances and not just that the sheer run you know they kind of uh, forced it out i think uh, getting uh, cap de a little bit up over there and uh, somehow managed to possibly make it work and uh, with just uh, 3 minutes to spare i don't see fc goa coming back into this i think uh, they will have to ponder on their loss they will have to contemplate introspect on what's gone wrong what could have been done better because bengaluru fc they are surely you know setting uh, standards over here of what they've come uh, to accomplish when it comes to lan and uh, especially when the stakes are higher than ever देखिए मुझे ये समझ नहीं आया लाइक एक जीरो था जिस जगह पे चेंजेस आया बैंगलोर एफ की तरफ से लाइक लेफ्ट साइड पे दो प्लेयर्स को लेके आए और वो दो प्लेयर्स लाइक हालैंड थे एंड कैपडे भी आते देन लाइक क्यों राइट साइड पे क्यों खेल रहे हैं जिधर बैंगलोर एफ के दो न्यू फ्रेश प्लेयर्स आए हैं वो इधर लेफ्ट एंड साइड से अटैक कर पाते थे कर सकते थे लाइक लेफ्ट विंग के ऊपर से जिधर जो पुराने प्लेयर्स थे थोड़ा स्टेमिना कम था आई डो नो लाइक वो समझ में नहीं आया बट यहाँ उसी के साथ बैंगलोर एफ टू जीरो इधर कर चुके हैं उनके लेग नंबर वन को और कहीं ना कहीं फिक्सर्स एक चीज तो देख के पता चल चुका है कि बैंगलोर एफ सी जो भी प्लान करके आए थे सब का सब ऑन द लाइन क्या माता हुआ दिख रहा है लेकिन ऑन तो दैंड एफ सी गोवा सिंगल प्लान अभी तक काम नहीं आया या एंड दिस इज वेयर आई थिंक लिल बिट ऑफ रिडेम्शन मे बी ट्राइंग टू गेट दम सेल्व बैक वेन Adi Zima goes up against uh, Sagnik, but there's nothing to do over here, nothing to salvage because uh, FC Goa have to humbly accept their defeat. And uh, yeah, this is the point where uh, you know Bengaluru FC Sagnik will just be playing for fun, right? At this point, he is completely without any pressure, and this is a perfect chance where he kind of uh, goes out to seek his revenge against what Adi Zima did to him last time. Because you know, what was the differentiating factor? Uh, v Sharma and CJ. the previous encounter it ended as a draw but in the co-op game that is where you know CJ and uh, Shaknik they were beaten and this time the score line is completely different it's a 2-0 score line for Bengaluru FC and there you can see right in the first leg uh, Bengaluru FC have managed to successfully get past FC Goa but the second leg is still there for all you Goa fans i think uh, tonight is going to be a longer one for uh, the lads because they will have to you know just lose their sleep prepare uh, for uh, the match up tomorrow because that will eventually decide because the winner whosoever of this fixture goes on to become the first grand finalist of uh, our EISL season 2 dekhiye as of now दो गेम्स ऑलरेडी जीत चुके हैं बेंगलुरु एफसी बट जो ये गेम नंबर 3 है ये गेम नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लेग नंबर वन है सेमीफाइनल लेग नंबर वन सो जितने ज्यादा मैचेस आप जीतोगे ओवरऑल पे उतने ही ज्यादा आपका फायदा होगा एग्रीगेट पे टू जीरो तो हो चुका है और अगर ये साग्निक जीत के जा पाते हैं देन ये थ्री जीरो के साथ खत्म होगा एंड कल के दिन पे अगर एक भी गेम एक सिंगल गेम भी अगर आप जीत जाते हो विद बैंगलुरु एफ की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए कहने के फाइनल्स का जो रास्ता है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा बट ये आखिरी गेम गेम नंबर थ्री दोनों के लिए ही दोनों ही क्लब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एस सी गोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदि जीमा अगर इधर से इस गेम को नहीं निकाल पाते एन कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा का पूरा जो सेमीफाइनल लेग वन है डे वन है वो सारा जो है वो साउथ चला जाएगा और उनके लिए फिर हाँ आपने एकदम सही कहा कि रात जो है वो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है नॉर्मली बहुत ज्यादा लंबा तो अभी भी होने वाला है लेकिन अगर ये गेम हार गए वो शायद सो ही ना पाए टेंशन या आई मीन रातों की नींद तो छीन ली है अब सीजा और शागनिक ने अब देखते हैं कि आखिरी गेम में क्या होता है बिकॉज सागनिक he has been waiting for this moment right because the last time when uh, they faced off against each other it was a 5-3 score line and uh, out of which sagnik even conceded two penalties so i think uh, the horrors are still uh, you know reeling in front of him and this is where sagnik gets to take his sweet revenge on adi sima but for adi sima it is much more than that it is about to establish or assert dominance like hey guys you know you are dealing with a team or rather a club that hasn't lost a single game in the league stages and you cannot just get away with uh, those two victories right the, he has to send a message out not just to his opposition but also to his fans like guys still i'm here till i'm playing 
we're not gonna lose we're not gonna fall and i'll do everything whatever it takes jisse bolte hai na saam daam dand ved sab kuch azma lijiye yahan pe unko kisi bhi haal mein jeetna hi jeetna hai to right now for what's about to come i kind of felt like uh, fc goa a little lackluster uh, in uh, this co-op game because you know the kind of variations of attacks that they kind of uh, pose to their opponents this was completely missing it was kind of always uh, a trap being set by bengaluru fc and uh, they were running into it and they, it never felt for a moment that fc goa was starting to take control yes they started off uh, pretty well but once bengaluru fc figured uh, their way through and there was no stopping them there was not a point where i could say yes uh, fc goa is winning the balls in those midfields they're contesting for it because bengaluru fc literally made their lives hell to be honest and this is where i think uh, you know adi zimar like aaj tumne bahut try kar li ab thoda sa badla lene ka time aa chuka hai and he's a coach himself also has been uh, coaching outside of eisl um, in those past couple of months so he needs he knows exactly what needs to be done but the man himself he's a phenom cj now he gets to enjoy right uh, he's done his job he has put, he's given them quite a commanding lead over here in uh, the first leg has asserted that 2-0 victory against uh, fc goa but let's see in this uh, final match up what awaits us yeah dono ye players khelne ke like dono kya charo ke charo players abhi baat chit kar rahe hain but uh... देखिए वी शर्मा कहने के वो दुखी जरूर है और ये घायल वी शर्मा है कल कैसे वापसी करेंगे वो तो हम देखेंगे बट आज के दिन पे जिस तरीके से खेल रहे हैं बेंगलुरु एफ सी वो शायद पहले से घायल होके आए थे <laughs> वो सोच के आए थे कि आज तो कुछ ना कुछ करना है ऐसा जिससे कि सब लोग अचंभित हो जाए तो वो ये चीज़ कहने के इधर हम लोग को नजर आता हुआ बट आज अपना हो सार्वनिक जो कि पिछले गेम पे जो नॉकआउट गेम था उस पे वो क्लच करके आए हैं ऑन सीरो से पीछे थे फिर दो एक के साथ खत्म करते हुए देखे और वही कारण थे इधर कहने के हजबा देव से के वापसी का और उनके ई सीजन टू से बाहर जाने का जो रास्ता है वो साधनिक के हाथों से ही दिखाया गया था बट इस बार भारी है एस गोवा का क्या एस गोवा को भी उस तरीके से झेल पाएंगे और स्पेशली आदि जीमा जो अभी तक का कुछ वो लॉन्ग बॉल्स फिर सरप्राइजिंग प्लेज लाइक जो पासिस है जो कोई भी शायद पहले से नहीं सोचता वो सब कहने की करते हुए देखेंगे और उसके बाहर फिक्सर्स एक चीज अगर हम लोग देखें तो शायद सागनिक एंड आदि जीमा दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए खेलते हैं ई के बाहर यस yes. और uh, उस जगह पे कहने के साग्निक और आदिजिमा दोनों ही दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं यू नो कहीं ना कहीं ये वही वाली बात हो गई गुरु गुरु द्रोणाचार्य आए हैं एकलव्य अभी <laughs> ट्रेनिंग ले चुके हैं अब हाथ भी एक उंगली भी सौंप दिया अब देखते हैं इनके खिलाफ किस प्रकार खेलेंगे राइट एंड एट दिस पॉइंट राइट आदिजिमा यू नो ही इज he's uh, he's a tested player he's uh, one of those players that kind of uh, goes out and gives his all and could you could just say if it comes down to individual uh, skills right adizima has barely lost any matches and the, he is one of the reasons why fc goa have always remained undefeated we are like i have said you know constantly been hopping upon this one thing there have been moments where v sharma has been tested there have been moments where a few players have managed or to beat him but when it comes down to co-op i think there has been not even a single club that's better than uh, fc goa but tonight things have changed you know the winds the directions have turned and uh, for now ladies and gentlemen we are off with our final uh, game of uh, this fixture It is going to be an individual matchup. Bengaluru FC represented by Sagnik, and you've got FC Goa represented by Adi Zima from right to left. As Sagnik, right off the get-go, looks for that pass, but a time taken by him was a little too much. And there you go, the attack gets cornered. The last three minutes, when the first pass was played, the first pass was played. 
का अटैक बिल्ड करना शुरू कर दिए थे और ये अटैक ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये मैंने देखा है लाइक फीफा ट्वेंटी के अंदर वो चाहे ट्वेंटी हो या फिर ट्वेंटी कोई भी एडिशन हो उसके अंदर आप अगर पहले अटैक को एकदम प्रॉपरली फिनिश कर पाते हो ना वो गोल आ ही जाता है तीन मिनट के अंदर और उससे प्रेशर पूरा शिफ्ट हो जाता है और जो इधर पास के साथ शुरू करते हैं उनके तरफ से ही आता है तो ये मूव हम लोगों को पिछले ई सीजन टू के अंदर बहुत बार देखने के लिए मिला और इस बार भी देखने के लिए मिला लेकिन जो मेन गेम है वो अभी शुरू होता हुआ दिखा आधी सीमा लेफ्ट एंड साइड से विथ लियोनल मेसी एक रन जरूर निकाले न टेक कर दिए रोनाल्डीनियो को बात कौन मिलेगा एक रिफ्लेक्शन था छोटा सा जिसके वजह से ऑनर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा बहुत देर के बाद एफ सी गोवा फाइनली देख के लग रहा है कि वो हाँ वो एक अटैक का बिल्ड करने के लिए जा रही है क्योंकि वो चाहे वी शर्मा हो या फिर वो कोऑप गेम हो दोनों में से कोई भी गेम पे ज़्यादातर अटैक हम लोगों को दिखा नहीं है एफ सी गोवा की तरफ से बट इस बार एफ सी गोवा पहला गोल अपने लिए दाखते हुए इंडिविजुअल गेम पे और उसी के साथ डूबते नैया को कुछ करते हुए कहीं ना कहीं अभी भी तैराते हुए दिख रहे आदि सीमा पहला गोल आ चुका है और सागनी के ऊपर प्रेशर तो नहीं कहूंगा बट हाँ थोड़ा बहुत चिंतित जरूर होंगे क्योंकि ये दो लेग का गेम है और सागनी की तरफ से यही कोशिश रहेगा कि वो इधर से जीत के जाए और थ्री जीरो करके जाए बट आधी सीमा को हराना उतना इजी नहीं है आधी सीमा के अटैक को देखिए चार प्लेयर्स जा रहे हैं चार प्लेयर्स अटैक पे इन्वॉल्व हो चुके हैं लियोनल मेसी टूअर्ड्स रूड हुलीत राइट एंड साइड से ऑलरेडी बैलिंग का एक रन निकलता हुआ दिख रहा था बट पूरे देर के लिए बॉल होल्ड करना ज़्यादा पसंद किए आधी सीमा हकी में टूअर्ड्स रोनाल्डो बीच में और शोट गोल और आधी सीमा अपना जो टाइटल है जो सब उनको दिए हैं मैजिक मैन वो वो मैजिक इधर करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जब जब लगता है कि शायद अभी और नहीं हो पाएगा उसी टाइम पे वो उभर के आते हैं इसके पहले वी शर्मा शायद ज़्यादा गेम्स हारे नहीं है लेकिन ड्रॉ किए हैं ड्रॉ के बाद को ऑफ पे भी ड्रॉ होता हुआ दिखा है लेकिन क्लच जो है वो हर बार आदि जिमा की तरफ से देखने के लिए मिला है और आदि जिमा आज हो सकता है कि ये मैचअप जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है ये लेग वन का लेकिन फिर भी आखिर में जाके वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपने क्लब के प्राइड के लिए लड़ते हुए इधर 20 मिनट के अंदर दो गोल ऑलरेडी उनके तरफ से आ चुका है बट बेंगलुरु एफ उनका क्या सागनिक जो इतने अच्छे फॉर्म में थे जो क्लच करके दिखाए पिछले नॉकआउट गेम पे उनका क्या क्या वो कम कर पाएंगे क्या उनके तरफ से एक गोल आता हुआ दिखेगा वो ही अभी देखना होगा लेकिन आदि सीमा वो बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते लेफ्ट एंड साइड से लियोनल मेसी yeah. मेसी के साथ बिल्डअप पिक्चर्स एक और गोल होता हुआ दिख सकता था कुछ देर पे अगर ये पास इंटरसेप्ट नहीं किया जाता तो because uh, this is something that you would not uh, ideally expect quick uh, succession goals scored by Adi Zima that is a player that you're talking is capable is worthy of lifting this trophy as his own root find his third i say no passes with root holet you can see the run getting triggered nothing coming out of it with mbappe it feels like it was all a ruse again Oh my goodness I felt for a moment maybe the ball gets poached over there but no that did not happen so Sagnik is starting to feel the heat and uh, a quick reminder folks once again you know if uh, Adi Zima wins this one he still keeps hopes alive because whoever in these two legs wins four games is going to make it to the grand finals and uh, right now long pass now this is something that we've seen Adi Zima do a lot and he's made this work he loves to play on those long passes he loves to uh, go on with the crosses he scored goals out of it but Sagnik needs to get himself back in nice play lock coming in from R9 and uh, there you can see that little bit of an impatience being displayed by Sagnik and uh, just like that this attack has been thwarted off आदि सीमा सागनी को कहने की पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सागनी क्या करने वाले हैं एक बहुत अच्छा चांस था बहुत शानदार थ्रू बॉल भी खिलाए थे सागनी लेकिन वो फिनिशिंग नहीं हो पाया 
अटैकिंग थर्ड पे वो पास जो है वो प्रॉपर नहीं जा पाया बट विथ लुशियो इस बार के लिए डिफेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हुए देखेंगे लेकिन आधी सीमा देखिए जो दो गोल्स करना स्कोर करना था वो कर चुके हैं वो अभी अगर गोल स्कोर नहीं भी करते हैं फिर भी उनके लिए चल जाएगा लेकिन ये काफी अच्छा एक मूव था बट तो उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और लाइक बैंडेसार से दूर नहीं रख पाए जिसके वजह से ये गोल होता हुआ नहीं दिखाए बट सागने उनको बाय एनी हाउ लाइक कोशिश तो उनका यही रहेगा कि वो इधर से अगर जीत नहीं पाए फिर भी एटलीस्ट एक ड्रॉ के साथ खत्म करे अगर ड्रॉ के साथ खत्म करेंगे देन एक चैन के नेम जो है वो ले सकते हैं लेकिन अगर नहीं कर पाए धन कहने के उनके लिए भी वो खतरा जो है वो जरूर बना हुआ रहेगा आई मीन ही हैज टू कैन ऑफ स्कोर वन बैक इवन इफ ही लूजेस दिस गेम इट्स ओके बट ही जस्ट के नॉट लेट आदि जिमा ट्रैवल ओवर इट बिकॉज फॉर टू मॉडर्स फिक्स आई एम कैन ऑफ स्टार्टिंग टू वॉन्डर बट नाइस चांस वॉज इट द मेकिंग सो कमिंग बैक इन टू द कॉन्वर्सेशन दिस इज वेयर द डिबेट राइजेस should adi zima be the one who faces uh, cj or is it going to be vanshaj who takes another dig at cj and tries his luck because uh, this time cj he was uh, miles ahead of uh, vanshaj but there you go adi zima so difficult to deal with as the attack was still on but sagnik pressing in with virgil van dyke and uh, just thwarts it out of play and a beautiful recovery we get to see from fc goa and uh, little lightning of the mood over there as uh, cj advises sagnik of uh, the job the task that needs to be done from here onwards i'm pretty sure i mean it's you can't really rule uh, sagnik away because just the first half and uh, we know sagnik is a player that can instantly turn the tides in his favor so at this point let's see what happens what the conversation is going to be from both the sides uh, stu making sure he has uh, adizima with all uh, the advices that's necessary to kind of uh, bury down uh, sagnik but uh, cj we know he's played at the highest level so he also has some of that experience to work around with and uh, he's given his words of wisdom and off we are the second half commencing right now second half shuru hote hi captain via ke jagah pe hernandez ko leke aaya ja chuka hai that means extra pace और उसी के साथ तो वो एग्जिशन कहने के लेफ्ट विंग से हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इस बार बट ऐसी गोवा उनके लिए अभी इस पर्टिकुलर गेम के अंदर तो सब कुछ सही चल रहा है बट सागनिक उनकी तरफ से अभी क्या न्यू आएगा 4-4-2 के फॉर्मेशन पे अभी शिफ्ट कर चुके हैं सागनिक और यही सेम फॉर्मेशन हम लोग को पिछले गेम पर भी देखने के लिए मिला था जिधर वो सेंट्रली बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक बार फिर से हम लोग को वही देखने के लिए मिलेगा उसके लिए बॉल पोजीशनिंग, बॉल पोजीशन रखना बॉल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है वही शायद कोशिश करेंगे सागनी की इस बार के लिए लियो मेसी टूवर्ड्स रोनाल्डो बट एड मिलेटाओ चौकंदे बनने बॉल मिला था कुछ देर के लिए बट डिफ्लेक्शन की वजह से बैलिंग के पास गया जिसके थ्रू बॉल गया आउट ऑफ कंट्रोल और इस बार के लिए अटैक पे जा रहे थे ऐसे गोवा बट देखिए बहुत ज़्यादा बॉल छीना जा रहा है बॉल लेग एंड टू एंड गेम एंड टू एंड एक फीफा हम लोग को एज ऑफ नाव देखने के लिए मिलता हुआ लेकिन सागनिक वो डेड लॉक कब ब्रोक कर पाएंगे अपने लिए वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है या एंड यू नो द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सागनिक राइट आई थिंक यू नो आई कॉन्ट सी एम क्वाइट पॉइस्ड ही इज फाइटिंग फॉर द बॉल ही इज यू नो इज डूइंग वट एवर नीड्स टू बी डॉन बट इफ आदि जीमा ब्रेक्स डाउन लाइक दिस That was a nice run triggered with uh, Kylian Mbappe, right? He even uh, just uh, tapped his uh, right analog stick a little ahead to get that extra burst of pace, and uh, in doing so, kind of lost control. So, regardless, he's back on his attack once more with Lionel Messi, Theo Hernandez. You get that uh, in the style of play also. His longest strides also being taken really quick uh, on the counter attack. That's what you get with Theo Hernandez. Whereas Captivia is a more of a balanced uh, left back, that's what I can say. But for now, I mean, uh, mere thirty minutes remaining into the game as uh, Bengaluru FC still trying to search for a goal, and you can see with Mbappe, nice pass. This has to go in. Wow. Indeed, it does. A beautifully well-crafted goal. He was not expecting this, Adi Zima, and Sagnik 
strikes out of nowhere 2-1 the score line sagnik iske pehle bhi ek bar clutch kiye the kya ek baar fir se hum logo ko dekhne ke liye milega unke taraf se dekhiye is baar cj ekdam closely game ko follow kar rahe the and unke taraf se thoda bahut instructions aate hue sagnik ki taraf and sagnik usko implement bhi karenge lekin ye kuch aisa ek move tha जो कि सागनिक शायद अपने नॉकआउट गेम पे और इस गेम पे दोनों को मिला के भी यूज नहीं किया एंड शायद ही शायद उनके लाइक का जो भी लाइक लीग स्टेज के गेम्स है उस पर भी यूज किए होंगे क्योंकि लॉन्ग बॉल सारा हम लोग को दिखते नहीं है सागनिक की तरफ से बट आज जिस तरीके से ये पास था टूवर्ड्स एम्बापे एक्सपेक्टेड नहीं था आदि सिमा की तरफ से सो टू ऑन जो कहीं ना कहीं अभी तक सब कुछ एक लेवल पे आके एफसी गोवा के लिए सही चल रहा था इस गेम के ऊपर उधर एक बार फिर से वो डिफरेंस को कम करता हुआ बैंगलुरु एफसी बैंगलुरु एफसी को सिर्फ और सिर्फ एक गोल चाहिए इक्वलाइजर दागने के लिए और एफसी गोवा के जितने भी खुशियों का मंजर था कुछ देर के लिए आखिर में ही सही उसको भी डुबाने के लिए He's gotten an all over in. We know with uh, all over in, you get that burst of pace. Now instantly, just charging through that left wing, we'll look for that ball roll scoop into a cutback. Mm. Wanted to just back heel and uh, pass it on towards our nine, but unfortunately, I think Adi Sima just read through him, and uh, from here onwards, it's still a two-one score line. That's up, uh, folks. At the, this point, you know, it's so difficult to say where. we're going off next because in the next 20 minutes that remain into this game bengaluru fc have scored one i won't be surprised if i see an equalizer and even if sagnik can pull off uh, a draw out of this game i think bengaluru fc will uh, take it with open arms but adi sima seems not to let it happen and oh a little bit of a confusion there and i felt he would have gone it it was better if he had gone for a shot then and there only i felt that extra pass It's quite unnecessary, and as a result of which, FC Goa will have to start building up their attack once again. आज अगर देखा जाए तो साग्नी का लक उनका साथ देता हुआ दिखा है बार बार. If इस गेम के ऊपर नहीं इसके पहले भी. तो आज का दिन कहीं ना कहीं साग्नी का है क्या एक winner like winner तो दूर की बात है लेकिन equalizer पहले आएगा कि नहीं वो देखना होगा या वो आएगा आधी जिम्मा के तरह से. वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी लुशियो टूवर्ड्स रोनाल्डो के रन तो आ चुका है एम्बापे की तरफ से लेकिन कोशिश यही था बट आई थिंक अलवारिन के लिए वेट कर रहे थे बट अलवारिन टाइम पे आए ही नहीं थे जिससे कि वो पास खिला सके हो जाता है कभी कभार मिस मैच रन पे और उसी का कहने के फायदा इधर मिलता हुआ इसी गोवा को सेवेंटी मिनट का इधर गेम चलता हुआ आखिरी डेढ़ लेकिन दस मिनट का गेम देखने के लिए मिलेगा विथ एट टाइम शायद ग्यारह और बारह मिनट बचा हुआ इस गेम के अंदर ये लास्ट मोमेंट कुछ जो ड्रामा अगर आ गया कैन वो बहुत सारा मजा आएगा ओ माय गॉड ओ माय गॉड बैट नो वे थोड़ा और आगे जा सकते थे पर श्योरली आ गया सेव किया गया वेंडेसार के तरफ से एक अच्छा मौका था बेंगलुरु एफसी के पास कि वो इक्वलाइजर करे बट वो धीरे से हाथ से फिसलता हुआ या इवन सागनिक नोस दैट दिस वाज अ चांस had to keep a little bit of a composure there in the final third and had he even green time that i felt like uh, would have given him that extra shot power and that accuracy the curl would have been uh, perfect but unfortunately did not happen and uh, this is as close as he gets but still for a short corner this is down to Ronaldinho goes for a cross but rude hullet uh, as long as that player is there it's so difficult to find the right pass and now with erling haaland he's going to break free unleash the shackles that have been binding adi sima for so long he's been kept at bay hasn't been uh, scoring those goals anymore this could all change right here right now the chance still alive which would belling him passing it on to his rude hole at erling haaland a bit of a room and space but who does he pass on to and then uh, taking the time to think about it bengaluru fc have taken the ball away and this is what you would expect when you're sagnik right now you need to you know start uh, dictating the pace of the game you cannot just dance to uh, adi sima's groups and i think sagnik in the second half has shown exactly that 
आखिरी दो मिनट का गेम बाकी और आदि जी पता है उनको उनको क्या करना है यस बॉल ने पास रखना है लेकिन नहीं कॉर्नर हुआ पहुंच जाएगा सागनी के पास क्या अभी भी ड्रामा बाकी है इस गेम के अंदर वो हम लोग को कुछ दो तीन मिनट के अंदर पता चल जाएगा क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं बट नो बॉल इधर समा बैठे गोवा के पैरों पे अभी भी बॉल है और एफसी गोवा शांति से अभी बैठ सकेंगे क्योंकि ये ना ड्रॉप पे खत्म हुआ है ना लॉस पे वो एक गेम जीते हैं सो टू वन का स्कोर लाइन है फर्स्ट लेग के ऊपर एग्रीगेट पे क्या होता है वो कल देखा जाएगा बट हाँ आज जो सिनारियो देखने के लिए मिला है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तो नहीं बट हाँ आगे है एफ सी गोवा से यू नो दिस वॉज नेसेसरी फॉर एफ सी गोवा टू गेट अ वेन इन दर्ड मैच एटलीस्ट राइट एंड लिल बिट ऑफ रीश्योरेंस दैट येस द फैंस विल फील रेस्टेड tonight because uh, the way the kind of a course that we are chartering to uh, honestly over here uh, tt is the fact that you know the, the bengaluru fc were looking so dominating and somebody needed to kind of uh, put them down back at their places you know bring their foot right to the ground and i think adi zima did a good job but it was in the first half those two quick successive goals kind of helped adi zima to get that win but if this match had prolonged for an extra 10 minutes i'm pretty sure sagnik would have scored an equalizer then and there and then we never know where this match could have gone but regardless again for all those fans who get kind of confused with what the format is going on the semi finals are divided into two legs this was the first leg and the rules of uh, rules for victory are whichever club gets the first four wins qualifies uh to the grand final so let's say now as things are it is 2-1 score line tomorrow we see them uh, in league 2 and that is where anything uh, in leg 2 and that is where things could change but we'll talk about that but let's take a look at uh, who the mvp was of uh, this uh, first leg and uh, any guesses tt really i think yeah like kon hoga cj ke khilaf but chaliye nazar dali lete hain और या ये सीजे ही हैं और पांच गोल उन्होंने स्कोर किए थे वो भी वी शर्मा के खिलाफ शुरुआत तो इन्होंने ही दिलाया है जो फील है बैंगलोर एफ को वो तो यही प्लेयर ने दिलाया है इस पूरे सेमीफाइनल लेग वन के अंदर तो यस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आज का ये पहला लेग खत्म होता हुआ और सागनिक की भी अगर बात किया जाए सागनिक हो सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा क्लूलेस तरीके से खेल सक खेल रहे थे लाइक उनके खिलाफ क्या हो रहा है या फिर उनको क्या करना है वो उनको समझ नहीं आ रहा था बट जो सेकंड हाफ था वो सेकंड हाफ काफी ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिला तो ओवरऑल अगर देखा जाए एक बहुत पॉजिटिव नोट पे दोनों ही क्लब एंड के आज के ये लेग नंबर वन Yes, and uh, still a lot of work to do, right? Uh, and now the big question uh, is where I kind of rack my brains: Who's going to face Cesar tomorrow? Is it going to be Vanshaj again, or is it going to be Adi Sima? But whatsoever, I think uh, we will have to wait for the mystery to unfold. Uh, but that being said, folks, we are done with this fixture. But hey, hold on, we still have one more semi-final leg to go, which will happen after this short little break.